வெல்கம் டு ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமி இன்றைய கணித வகுப்பில் நாம் விகிதமுறு கோவைகள் ஓகே வந்து பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா விகிதமுறு கோவைகள் விகிதமுறு கோவைகள் எப்படி அதனோட அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பை கியூ வடிவத்தில் இருக்கும் அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸ் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்ற வடிவில் எழுத இயலும் ஓகேவா பி ஆஃப் எக்ஸ் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்ற வடிவில் நம்ம எழுத முடிஞ்சால் அந்த கோவைகள் வந்து விகிதமுறு கோவைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே சமயத்தில் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருக்க வேண்டும் ஓகேவா விகிதமுறை என்னென்னா நான் பி பை கியூ வடிவம் சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம வந்து அழிச்சு பிரவில் நம்ம கோவைகளில் படிக்கிறதுனால பி ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு கோவையை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்ற வடிவில் எழுதப்படும் கோவைகள் வந்து விகிதமுறு கோவைகள் எனப்படும் எனப்படும் அதே சமயத்தில் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு விகிதமுறு கோவைகள் எடுத்துக்காட்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் நைன் பை எக்ஸ் இது ஒரு விகிதமுறு கோவை தான் அதே மாதிரி எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை எனது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நிறையா எடுத்துக்காட்டு நாம் சொல்லலாம் ஓகேவா கவனிங்க அடுத்தது பாருங்கள் விகிதமுறு கோவைகளை சுருக்குதல் அதாவது விகிதமுறு கோவை அதாவது சுருங்கிய வடிவம் அல்லது எளிய வடிவம் ஓகேவா சுருக்குறதுனாவே என்னது சுருங்கிய வடிவில் எழுதுக அல்லது எளிய வடிவில் எழு கூறுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் பாருங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த அமைப்பில் எழுத முடிஞ்சால் தான் அது வந்து நம்ம வீதுமுறு கோவில்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போது சுருங்கிய வடிவம் அல்லது எளிய வடிவம்னா எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்னது இதனுடைய ஜிசிடி மீ போ வா மீ போவா இதனுடைய மீ போவா பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா கியூ ஆஃப் எக்ஸினுடைய மீ போவா வந்து ஒன்று இருக்கிற மாதிரி நாம் சுருக்கணும் அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸுக்கும் கியூ ஆஃப் எக்ஸினுடைய மீ போவா அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய வீதம் இருக்கவே தான் வந்து என்னது சுருங்கிய வடிவில் உள்ளது அல்லது எளிய வடிவில் உள்ளது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஓகேவா கவனிங்க இப்போ வந்து வீதுமுறு கோவை எந்த வடிவத்தில் இருக்கணும் பி ஆஃப் எக்ஸ் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ ஏழு அது வந்து பி ஆஃப் வீதுமுறு கோவை எளிய வடிவில் அல்லது சுருங்கிய வடிவில் எழுவதற்கான படிநிலைகள் அதாவது ஸ்டெப்ஸ் பாருங்கள் படிநிலைகள் ஸ்டெப்ஸ் அப்போ முதல் படி முதல் நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது இது தொகுதி ஓகேவா மேலே இருக்கிற தொகுதி கீழே இருக்கக்கூடியது பகுதி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா தொகுதி மற்றும் பகுதி இருக்கு இல்லையா தொகுதி பகுதி இதில் காரணிப்படுத்தணும் தொகுதியையும் என்னது தொகுதி மற்றும் பகுதி இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்யணும் காரணிப்படுத்த வேண்டும் என்னது காரணிப்படுத்த வேண்டும் காரணிப்படுத்து ஓகேவா முதல்ல காரணிப்படுத்துகிறோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்ஸில் தொகுதி மற்றும் பகுதி இருக்கு இல்லையா பொதுவான காரணி இருந்தால் நம்ம நீக்க வேண்டும் பொது காரணி இருப்பின் நீக்க வேண்டும் பொது காரணியை நீக்க வேண்டும் அதாவது கேன்சல் பண்ணுறோம் ஓகேவா நீக்க வேண்டும் அடுத்தது கடைசி பத்து இதில் நீக்கின பிறகு கிடைக்கும் இல்லையா இதுதான் வந்து என்னது நீக்கிய பிறகு என்னது நீக்கிய பிறகு அதாவது என்னது பொது காரணியை நீக்கிய பிறகு என்ன கிடைப்பது கிடைப்பது தான் என்னது எளிய வடிவம் கிடைப்பது தான் எளிய வடிவம் எளிய வடிவம் அல்லது சுருங்கிய வடிவம் எதை நீக்கிய பிறகு பொது காரணி சரி பொது காரணியை நீக்கிய பிறகு கிடைப்பது தான் எளிய வடிவம் அல்லது சுருங்கிய வடிவம் அப்படிங்க அடுத்த பாருங்கள் விகிதமுறு கோவைகளை எளிய வடிவில் சுருக்குக முதல் கணக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் தீர்வு அந்த படிநிலைகள் என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு காரணிப்படுத்தணும் ஓகேவா தொகுதியையும் பகுதியையும் காரணிப்படுத்துகிறோம் ஃபஸ்ட்டு காரணிப்படுத்த வேண்டும் ஓகேவா அப்போது தொகுதி வந்து என்னது என்னது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா அப்போ அதை காரணப்படுத்த முடியாது அப்போ ரைட் பண்ண அதை என்னது அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க 
இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இருக்கு இல்லையா இது எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம காரணிப்படுத்தலாம் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைனை நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இது எப்படி இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வடிவத்தில் இருக்குது அப்போது எக்ஸ் மை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீயே நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்னு சொல்லியிருக்க பொது காரணியை நீக்க வேண்டும் அப்போ இங்கே பாரு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ நீக்கிறோம் அப்போ நீக்கினா இங்கே என்ன இருக்குது மீதி ஒன்று இருக்கு மேலே தொகுதியில் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தட் இஸ் த ஆன்சர் இதுதான் வந்து எளிய வடிவில் இருக்கிறது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைனுடைய எளிய வடிவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்து பாருங்கள் x ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் கவனிங்க முதல் ஸ்டெப் என்னது காரணிப்படுத்த வேண்டும் தொகுதியையும் பகுதியையும் காரணிப்படுத்த வேண்டும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற சம்ம என்னது எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் தொகுதியில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனா இது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாமா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் கீழே இருக்குது எப்படி எழுதலாம் நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் பாருங்கள் இரண்டு எண்களை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் பதினாறு வரணும் அதே ரெண்டு எண்களை கூட்டினால் எட்டு வரணும் அப்போ நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு நாலு ப்ளஸ் நாலு எட்டு ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் டைரெக்டாகவே நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஓகேவா இப்போது டினாமினேட்டர் இருக்கிறத நம்ம என்னது காரணிப்படுத்திட்டோம் நியூமினேட்டர் இருக்குது இல்லையா அதை என்ன பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரா அப்போ எப்படி எழுதலாம் நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் டிவைட் பை டினாமினேட்டர் இருக்குது அப்படி எழுதிக்கிறீங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது காமனாக இருக்கிறது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் மேலே இங்கிலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்ன இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தட் இஸ் த ஆன்சர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே அவனிங்க அடுத்து பாருங்கள் விளக்கப்பட்ட மதிப்பு காணுதல் பின்வரும் கோவங்களுடைய விளக்கப்பட்ட மதிப்பு காணுதல் எப்படி கண்டுபிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஆஃப் எக்ஸ் மேலே இருக்கிறது பி ஆஃப் எக்ஸ் கீழே இருக்கிறது கியூ ஆஃப் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸை நம்ம ஜீரோவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா கியூ ஆஃப் எக்ஸை நம்ம ஜீரோவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணிடணும் பண்ணுது இது வந்து இது இப்படி எழுதலாமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எழுதலாம் இது எப்படி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் உடையத்தில் இருக்கா அப்போது இது ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் ஒவ்வொரு காரணிகளையும் ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்த வேண்டும் அப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் சீக்குவல் ஜீரோ அப்போ ஒய்சி கூல்ட்டு இந்த ப்ளஸ் ஃபைன் சைடும் மைனஸ் ஃபைவாக மாறிடும் அதே மாதிரி இங்கே இந்த மைனஸ் ஃபைன் சைடு வந்து ப்ளஸ் ஃபைவாக மாறிடும் தேர் ஃபோர் விளக்கப்பட்ட மதிப்புகள் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேவா விளக்கப்பட்ட மதிப்புகள் என்னது மைனஸ் ஃபைவ்க்குமா ப்ளஸ் ஃபைவ் அடுத்து கணக்கு பாருங்கள் டி பை t ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது அதே மாதிரி தான் என்னது தொகுதி என்னது பகுதி அதாவது கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா கியூ ஆஃப் எக்ஸை நம்ம ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்தணும் அப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ பாருங்கள் இரண்டு எண்களை பெருக்கினால் அதாவது இரண்டு எண்களை பெருக்கினால் ஆறு வரணும் கூட்டினால் மைனஸ் அஞ்சு அதாவது இங்கே டி ஸ்கொயர்னுடைய கோயிபிஷன் ஒன்றா இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அந்த நம்பர் என்னவா கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பிறகுனிங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸு அந்த மைனஸ் மூணையும் மைனஸ் ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் தான் அப்போது இது எப்படி இல்லை டி மைனஸ் த்ரீங்கிறது ஒரு ஃபேக்
விளக்கப்பட்ட மதிப்புகள் விளக்கப்பட்ட மதிப்புகள் என்னது டூ கமா த்ரீ அடுத்து இன்னொரு வருஷம் பாருங்க என்னது செவன் பி ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை எயிட் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா இதே நம்ம செய்கிறோம் தொகுதியை சாரி பகுதியை நம்ம ஜீரோவுக்கு சமம் பொறுத்தனா அதாவது கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னதுங்க எயிட் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அதாவது பி ஸ்கொயர் கொஸ்டின் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அது இது மாதிரி என்னது ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க அதாவது இந்த ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற ஃபார்மில் ஈக்குவேஷன் இருந்ததுன்னா அதனுடைய கோயப்சன்ஸ் அதாவது பவர் டூ இருக்குது இல்லையா அதனுடைய கோயப்சன் வந்து ஒன்றா இருந்தால் டைரெக்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த எட்டையும் இந்த அஞ்சு பெருகி பார்க்கணும் ஓகேவா அப்போ என்ன ஒரு நாற்பது அப்போ இரண்டு எண்களை பெருக்கினால் நாற்பது வரணும் கூட்டினால் பதிமூணு வரணும் அப்போ அந்த எண்கள் என்னவாக இருக்கும் பாருங்கள் எட்டு அஞ்சு நாற்பது ஓகேவா எட்டு அஞ்சும் கூட்டினீங்கன்னா பதிமூணு அப்போது இதுக்கு வந்து டைரெக்டாக ஃபேக்டரி எழுத முடியாது ஏன்னா பீஸ் கோயனுடைய கோயப்ஷன் மோர் தென் ஒன்றாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட் எடுத்துக்கிறீங்க எயிட் பை இங்கே எயிட் இருக்கு இல்லையா எயிட் அளவு வைக்கிறீங்க அப்போ என்ன ஒன்று ஒன்று ஒன் பை ஒன்று கிடச்சிரும் இது எப்படி நான் ஃபேக்டரி எழுதுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொ என்னது பகுதியில் இருக்குது இல்லையா அந்த ஒன்று அதை வந்து நம்ம பியால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அந்த ஈக்குவேஷன் எந்த வேரியபிள் இருக்கோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு பி பி நியூமரேட்டில் இருக்கிறத அதாவது தொகுதியில் இருக்குது அப்படியே கூட்டிக்கிறீங்க ப்ளஸ் ஒன் தானே அப்போ பி ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது பாருங்கள் ஃபைவ் பை எயிட் இது வந்து எளிய வடிவத்தில் தருது இது இதுக்கு மேலே நம்மளால் சுருக்க முடியாது அப்போது என்னது பகுதியில் இருக்கக்கூடியதை அந்த இங்கே என்னது பி வேரியபிளில் தான் இருக்குது இந்த இருக்கணும் இது கோவை அப்போ பியால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறீங்க எயிட் பி மேனது தொகுதியில் இருக்கிறத அப்படியே கூட்டிக்கிறீங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போது எயிட் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பி ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போது இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எயிட் பி ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போது இது காரணிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டு காரணிகள் கிடைக்குது அப்போது ஒவ்வொரு காரணியுமே நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்தணும் அது மாதிரி இங்கே எனது எயிட் பி ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது பி இந்த சைடு வச்சுக்கிறீங்க இந்த ப்ளஸ் ஒன் சைட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்றா மாறிடும் அதே மாதிரி இங்கே என்னது எயிட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி சார் மைனஸ் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் தேர் ஃபோர் விளக்கப்பட்ட மதிப்புகள் என்னது விளக்கப்பட்ட மதிப்புகள் என்னது விளக்கப்பட்ட மதிப்புகள் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் விளக்கப்பட்ட மதிப்புகள் என்னது மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் அடுத்த பார்க்க போகிறது என்னது வீதமுறு கோவிகளின் பெருக்கல் வீதமுறு கோவிகளின் பெருக்கல் பாருங்க முதல் கணக்காக பாருங்க எக்ஸ் கியூப் டிவைட் பை நைன் ஒய் ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸ் கியூப் டிவைட் பை நைன் ஒய் ஸ்கொயரை டுவெண்ட்டி செவன் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரால் பெருக்குக நீங்கள் பாருங்கள் தீர்வில் எக்ஸ் கியூப் டிவைட் பை நைன் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பெருக்கலுங்கிறதுனால இன்ட்டு பொண்ணுக்கு போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் டிவைட் பை சாரி டுவெண்ட்டி செவன் ஒய் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் 
கவனிங்க இது பாருங்க இங்கே எக்ஸ் கியூப் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகே இன்ட்டு பண்ணும்போது நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் ஃபோர் டூ இருக்குது எக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ அப்போ என்னது எக்ஸ் ஃபோர் ஒன்று என்னது இங்கே கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இங்கே எக்ஸ் ஃபோர் டூ இருக்குது எக்ஸ் ஃபோர் டூ த்ரீ அப்போ மீதி என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒய் இருக்கா இந்த ஒய் அடிச்சுக்கலாம் இங்கே ஒய் போர் டூ இருக்குது அப்போ என்னது இங்கே ஒய் போகிறோன்னு அப்போ இங்கே ஒய் போர் ஒன்று இருக்கும் அதான் ஒய் தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் பாருங்கள் அது இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் ஓர் ஒம்பது மூவம்பு இருபத்தி ஏழு அப்போது பகுதியில் சாரி தொகுதியில் என்ன இருக்குது பார்த்தா மூணு எக்ஸ் மூணு இண்டி எக்ஸ் மூணு எக்ஸ் பகுதியில் ஒய் மட்டும் இருக்கும் ஓகே த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் பை ஒய் த்ரீ எக்ஸ் பை ஒய் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பி பவர் டூ டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஏ பவர் ஃபோர் பி பவர் த்ரீ ஐ ஓகே அது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ நான் மென்சிலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பி பவர் டூ டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இருக்கு சொல்லியிருக்கனால நம்ம இங்கே இன்ட்டு போட்டுக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஏ பவர் ஃபோர் B போர் த்ரீ இங்கே நீங்கள் இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே பி போர் த்ரீ இருக்குது என்னது இங்கே பி கியூப் இருக்குது இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ என்னது இங்கே டூ மைனஸ் பண்ணிடலாமா அப்போ என்ன வரும் பி போர் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் பி போவர் ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று போட்டுக்கலாமா பி போர் ஒன்று இருக்கும் அது மாதிரி காமனாக வேறு எதுவும் இல்லை சரி ரைட் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் டிவன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு இது எப்படி இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வடிவத்தில் இருக்கா ஒன்றை ஒன் ஸ்கொயர் எழுதலாம் ஓகேவா அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயராக நம்ம இப்படி எழுதலாம் எப்படி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் x ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ எப்படி எழுதலாம் அதை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று என்னது ஏ போர் ஃபோர் பி பி போர் ஒன்றா பி தான் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போது நமக்கு தேவையான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொகுதியில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எழுதிக்கலாம் கீழே இருக்குது அதாவது என்னது பகுதியில் ஏ பவர் ஃபோர் பி ஏ பவர் ஃபோர் பி அடுத்த பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் பி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை பி மைனஸ் செவன் இன்ட்டு பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆக்சுவலாக அங்கே என்னது பெருக்கு தான் பெருக்கள் செய்கிறோம் ஏன்னா இன்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போது நம்ம பெருக்கிறோம் இப்போ முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் எளி வடித்து கொண்டு வந்துடணும் ஓகேவா சுருக்குனாவே எளி வடித்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்துடணும் தொகுதி பகுதி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு முதல் வீது முருக்கோவியினுடைய அது வந்து இப்போ என்னை காரணிப்படுத்திடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் பி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க சம்மா அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறேன் டிவைட் பை P மைனஸ் செவன் பி மைனஸ் செவன் இன்ட்டு என்னது பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி மைனஸ் டுவெல் டிவைட் பை பி மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் கவனிங்க இந்த முதல் பல் என்னது வீது முறுக்காக இருக்கு இல்லையா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் பி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை பி மைனஸ் செவன் அதில் தொகுதி ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற பாருங்கள் இரண்டு எண்களை பெருக்கினால் என்னது இரண்டு எண்களை பெருக்கினால் என்ன வரணும் இருபத்தி ஒன்று வரணும் அதே இரண்டு எண்களை கூட்டினால் மைனஸ் பத்து வரணும் ஓகேவா ஏன்னா ஏன் டைரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் இங்கே பிஸ்கோ ரெண்டு கொஷன் ஒன்றா இருக்கலாம் டைரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இருக்கணும் இருபத்தி ஒன்று வரணும் கூட்டினா மைனஸ் பத்து வரணும் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஏழு மைனஸ் மூணு ஓகேவா மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் செவனையும் மைனஸ் த்ரீயும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டென் அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அதனுடைய ஃபேக்டர்ஸை டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து பி ஸ்கொயினுடைய கொஷன் ஒன்றாக இருக்குது சரி அப்போ இங்கே எப்படி எழுதலாம் பி மைனஸ் செவன் இன்ட்டு என்னது பி மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை P 
பி மைனஸ் செவன் லாஸ்ட்டை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அடுத்த என்னது வீது முறுக்கோவை இருக்கு இல்லையா செகண்டாக கொடுத்துரு வீது முறுக்கோவை ஸோ அதையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணலாம் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இங்கே பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா இங்கே பி ஸ்கொயருடைய கோயிஷன் வந்து ஒன்று தான் அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் டைரெக்டாக ஈஸியாக ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இரண்டு எண்களை கூட்டினீங்கன்னா சாரி பெருக்குனிங்கன்னா மைனஸ் பன்னெண்டு கூட்டினீங்கன்னா ஒன்று பீனா பீனுடைய கோயப்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஒன்று சரி ரைட் அப்போது இப்போ மிடிலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னது கோயப்ஷன் ஒன்று வந்துனா இது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இந்த இரண்டு எண்கள் வந்து அடுத்தடுத்த எண்களாக இருக்கும் அப்போ அடுத்தடுத்த எண்களுங்கும் போது கண்டிப்பாக எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து எண்களாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் மிடிலில் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற அடுத்தடுத்த நம்பரில் ஒரு பெரிய நம்பர் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் சின்ன நம்பர் வந்து மைனஸாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு அப்போ நாலு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் பன்னெண்டு நாலையும் மைனஸ் த்ரீயும் கூட்டினீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இந்த பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூவில் நம்ம காரணிப்படுத்தணும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பி ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு பி மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை பி மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ கவனிங்க அங்கே பாருங்கள் பி மைனஸ் செவன் பி மைனஸ் செவன் கேன்சல் ஆகிரும் ஓகேவா இங்கே பி மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே பி மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போது ஒன்று அது ஒரு டைம் கேன்சல் ஆகிரும் ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா மறுபடியும் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு பி மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இல்லையா அப்போது டோட்டலி இதுவும் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஆன்சர் என்ன பி ப்ளஸ் ஃபோர் மட்டும்தான் ஆன்சராக நமக்கு கிடைக்கும் என்னது பி ப்ளஸ் ஃபோர் இது மட்டும் தானே இருக்குது அப்போ பி ப்ளஸ் ஃபோர் தான் நமக்கு ஆன்சர் இங்கே நீங்கள் அடுத்தம் பாருங்கள் வீதுமுறு கோவிகளின் வகுத்தல் பாருங்கள் ஒரு கணக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த வகுத்தல் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிள் நாம் என்னது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு கணக்கு அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிற இடத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வகுத்தல் எனது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கவனிக்கணும் கவனிங்க இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எழுதிக்கிறோம் இந்த டிவிஷன் இருக்கு இல்லையா வகுத்தல் அந்த இடத்துல இன்ட்டு போட்டுக்கிட்டு ச இது வந்து என்னது தலையில் எழுதிக்கிறீங்க ஓகேவா என்ன ஆகும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதிக்கிறீங்க இன்ட்டு பண்ணும்போது என்னென்னா அது பெருக்கள் தலையிலேயே மாறும் அப்போ கீழே இருக்கிறது மேலே வரும் மேலே இருக்கிறது வந்து கீழே வரும் ஓகேவா அப்போது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மேலே வந்துருச்சு இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் கீழே வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நம்ம பெருக்கல் நம்ம இப்படி போட்டோமோ அதே மெத்தேடு தான் ஓகேவா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எப்படி எழுதலாம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இது எப்படி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் முடியுமா அப்போ இதை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் நம்ம சொல்லலாம் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனுக்கு பதில் நம்ம எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இதில் ரெண்டு என்னது எளிய ஒளி தொழில் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படி எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சே ரைட் பாருங்கள் கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிரும் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிரும் கேன்சல் ஆகாமல் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தட்ஸ் ஆல் இங்கே நீங்க ஃபஸ்ட்டு கணக்கு எடுத்து ரைட் பண்ணிக்கிறேன் பி ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் சாரி B ப்ளஸ் த்ரீ பி மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைட் பை முதல் வீது முறுக்கோவை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி ப்ளஸ் ஃபோர் எழுதிட்டுமா ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வீது முறுக்கோவையை இப்போ அடுத்த வீது முறுக்கோவை எழுதும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லணும் இங்கே பெருக்கள் குறி பெருக்கள் சைன் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ என்ன ஆகும் பெருக்கில் பெருள் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த பி ஸ்கொயர் மைன
minus 14 divided by b square minus 49. Go on here. Direct away and factorize. Go on here. Go on here. Coot na minus 0 to turn. Sorry. Perk na minus 0 to turn. Coot na here and over now. Moon over now. Okay. Go on. This is the first factor. Let's see. Let's see. 7 is the same. What is 7 is the same? Plus 7 is the same. Okay. 7 is the same. 7 is the same. 7 is the same. 7 is the same. Okay. Let's see. Let's see. B plus 7. B minus 4. Let's see. 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 B square plus 4B plus 4. Then. Ini orang orang lain perikinal, dua orang, kuatna, ini orang, empat orang, apa dua dua empat, dua plus dua empat, okey wa, apa dua dua, apa ini seperti mana faktor b plus dua into b plus dua, adem mana, second, orang dua orang kiri begitu muruk awi um, ah, pergi, orang dua orang ini lagi perikinal itu pagar apa, ini de. பெரிக்கினால் minus 14, கூட்டினால் minus 5, பெனரும் minus 7, 2, minus 7, plus 2, minus 7 into plus 2, minus 14, பெரிக்கும் போது, கூட்டும் போது, minus 7, plus 2, அப்பேனும் minus 5, so, இன்ன வரும் b minus 7, factors directல்லாம் என்ன இங்கின்னது, b square coefficient, என்ன வருது, இங்கு சரிங்க squareது வரும் Pinu orang la, warna kuai pun orang orang direct telah di tau. B minus seven, B plus two. Adem hari ini, kita pergi B square minus forty nine tergil ya. Apa ini tu B square minus forty nine atau seven square ni sula. Ini apa ni kerja? A square minus B square. Apa A square minus B square ada? A plus B ni A minus B ni sula. Apa ini kerja? B square minus seven square tergil nala. Ini nama apa ni sula? B plus seven. Into B minus seven, adi nama ini diklaim, okay wa? Uparnya cancel itu lah cancel itu pun pati na. Peringgur B plus two, ingur B plus two cancel. Inge B plus seven, inda B plus seven cancel airo. Adte, where ada cancel agur mar kaparnya? Wait. Barangnya inggur b minus seven, inggur b minus seven. Ini adalah cancel aga merkun pati na. Inda b minus four, inda b plus two. Apa ini adalah answer? Okey, baham. Apa ini adalah answer is b minus four divided by b plus two. Enggak orang ingat dengan barangnya p of x equal to x square minus five x minus fourteen entah. Pulur pukau aja, Q of x entah pulur pukau aja, alwal ke x minus seven derajat by x plus two ini um, berdaya kerja kerja dia nil, Q of x ini kan ke, kau ni ya, tiru, ini soal orang P of x entah pulur pukau aja, Q of x alwal ke, ini kerja kerja answer ini kerja kerja ini apa? X minus seven derajat by x plus two. इधर ले p of x कुर्तर का अंगे ना ने x minus x square minus 5x minus 14 divided by q of x तेरे अतः कर बोलना q of x अब जो चीज़ रही है x minus 7 divided by x plus 2 ओके क्या बोलनी है इप्पन हम q of x आंसर लिख दूँगा पहले ओके वहाँ पे ना को बहुत लोग आंसर लिख दूँगा पहले क्लब मरी रो ओके वहाँ आपो इंदै x स्क्वायर माइनस फाइव x माइनस फोर्टीन का अपडी आ रखे इंदै राइट सिल्ड के लिए इंदै x माइनस सेवन डेवलप एक्स प्लस सेवन इन सेल्ड में बोले डिविशन आ मारो अगर नामे इंट पन बोले पेरिकल तले के लिए लेके लाए इंट पोटर ने पेरिकल तले के लिए लम बोले x प्लस टू डेवलप बाय x माइनस सेवन नामे राइट पन निकला � Inilah yang rendah engkau. Perikinal minus pada nala, ada yang rendah engkau. Kutinal minus senjapan orang minus elip plus rendah. So, kau ni ya, 
இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோபிஷன் ஒன்றாக இருக்கிறதால டேரெக்டாக ஃபேக்டரை எழுதிக்கலாம் ஓகேவா எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் செவனு இந்த எக்ஸ் மைனஸ் செவனு கேன்சல் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அவங்க கேட்குறது என்ன கேட்குறாங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ண சொல்ல பல்லூர் கோவை கேட்குறாங்க கியூ ஆஃப் எக்ஸ்னாவே கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு பல்லூர் கோவை ஸோ இது இப்போ இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ண கிடைக்கிறது ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆகும் எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இது எடுத்துகிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அதே மாதிரி இப்போ டூ எடுத்துக்கிட்டு செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளுறுப்பு கோவை நாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இன்னொரு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் போகிற எக்ஸில் ரெண்டு டேம் ரெண்டுமே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டு கூட்டினா ஃபோர் எக்ஸ் ஆகிரும் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் தேர் ஃபோர் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் ஃபைவ் டி கியூப் டிவைட் பை ஃபோர்டி மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி மைனஸ் டுவெல் டிவைட் பை டென் டி பாருங்கள் ஃபைவ் டி கியூப் டிவைட் பை ஃபோர்ட்டி மைனஸ் எயிட்டா அப்போ இது ரெண்டு பண்ணுறது ஃபோருங்கிறது காமன் இருக்குது ஃபோர் வெளியே எடுத்து பண்ணாங்க இங்கே டி இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ இருக்கும் ஏன்னா எயிட்டு ஃபோரால் வச்சுட்டு வந்துட்டா டூ தான் இங்கே கிடைக்கும் இன்ட்டு அதே மாதிரி பாருங்கள் சிக்ஸ் இங்கே டுவெல் இருக்கப்போ ரெண்டுமே சிக்ஸ் ஆல் டிவைட் ஆகும் சிக்ஸ் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இங்கே டீ இருக்கும் இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஏன்னா பன்னெண்டு ஆறால் வந்துட்டு ரெண்டு வகுத்தல் டென் டி இங்கே வாங்க இந்த சி டி மைனஸ் டூ இந்த டி மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து இங்கே என்னது டி இருக்குது இங்கே டி இப்போ ஒரு த்ரீ இருக்குது அப்போ இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது அப்போ என்னது இங்கே ஒன்று கழிச்சுட்டுனா இங்கே டூ தான் இருக்கும் அப்போ என்னது டி ஸ்கொயர் என்னது இங்கே அது இல்லாமல் பாருங்கள் டூ டேபிள் கேன்சல் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு அப்போ த்ரீ டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் தட் இஸ் த ஆன்சர் இங்கே வாங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க சம்மரை எடுத்து ரைட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை ஃபோர் பை டிவைட் பை இது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் வகுத்தில் இருந்தால் நம்ம இன்ட்டு பண்ணி அது பெ ரெசிப்ரோக்கில் எழுதிக்கலாம் பெருக்கள் தலை பெருக்கள் போட்டாவே என்னது அது பெருக்கள் தலைகீழே எழுதிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை ஃபோர் ஒய் இந்த வகுத்தில் சைன் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல இன்ட்டு போட்டுக்கிறோம் இதை தலைகீழ எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா கீழே இருக்குது மேலே வரும் மேலே இருக்குது கீழே பின்னா இருக்கும் டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே கவனிங்க வெயிட் இது ஃபேக்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவர் பேசிக்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை ஃபோர் ஒய் இன்ட்டு டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்னது பெருக்குனால் மைனஸ் ஆறு இரண்டு எண்களை பெருக்கினால் மைனஸ் ஆறு வரணும் கூட்டினால் என்னது மைனஸ் ஒன்று வரணும் அப்போ என்ன வரும் மிடிலில் ஒன்றுங்கிறது வந்தாக்கா அடுத்தடுத்த நம்பராக இருக்கும் மிடிலில் மைனஸ் வந்தால் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளுடைய இரண்டு எண்களில் பெரிய எண் வந்து மைனஸாக இருக்கும் அப்போ என்னவாக இருக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு ஓகேவா மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோயிஷன் ஒன்றாக இருக்கிறதுனால நம்ம டைரெக்டாக ஃபேக்டர் எழுதிடலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணுறதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் பொதுவாக இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ ஒரு நாங்க நாங்கள் முன் நாங்க பன்னெண்டு இங்கே ஒய்ப்பு ஒரு ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒய்ப்பு ஒரு டூ இருக்கு அப்போ நாங்கள் மைனஸ் பண்ணிட்டு ஒய்ப்பு ஒரு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா அப்போ என்ன இருக்குது ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பாருங்கள் சார் இங்கே த்ரீ இருக்கு இல்லையா அது இங்கே பாரு த்ரீ இருக்கு பாருங்கள் த்ரீ ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என்னது த்ரீ டைம்ஸ் சொல்லணும் இல்லையா அப்போது த்ரீ ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் த ஆன்சர்